ഒരിക്കൽ ദണ്ഡകാരുണ്യത്തിലെ തപസനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഋഷിവര്യന്മാർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതന ക്ഷേത്രം ഏതെന്ന് നാരദ മഹർഷിയോട് സംശയം ചോദിച്ചു അതിനുത്തരമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അനന്തപുരിയിലെ ആ ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റിയാണ് അതെ കേരളീയൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരംകാരൻ്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം നിഗൂഢതകളുടെ കൊടിമുടി തീർത്ത ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കണക്കറ്റ നിധി ശേഖരത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള നൂറ്റെട്ട് വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പത്മനാഭൻ്റെ ചരിത്രത്തിന് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ബി സി അഞ്ഞൂറിനും ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം എ ഡി ഇരുന്നൂറിനും ഇടയിലുള്ള സംഘകാല കൃതികളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മപുരാണം മത്സ്യപുരാണം വർഷപുരാണം സകണ്ഠപുരാണം വായുപുരാണം ഭഗവത്പുരാണം എന്തിനേറെ മഹാഭാരതത്തിലും കേരളത്തിലെ ഈ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാലത്ത് അതിവിശിഷ്ടമായ നിധിശേഖരണത്തിൻ്റെ പേരിലും സ്വർണ്ണ ധന സംഭാവനകളുടെ പേരിലും അതിലുപരിയായി വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പേരിലും ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ലോകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഭൂരിഭാഗവും കടലിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം വ്യാപാരികളുടെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമാണെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ മെസപ്പൊട്ടാമിയ ഗ്രീക്ക് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ പിന്നീട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കേരളത്തിൽ വ്യാപാരത്തിനെത്തിയവർ തിരികെയുള്ള യാത്രയിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനും കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുവാനും ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വരികയും സ്വർണങ്ങളും പണവും രത്നങ്ങളും സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു ചേരന്മാർ ചോളന്മാർ പാണ്ഡ്യന്മാർ തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം കോലതിരിമാർ പല്ലവന്മാർ ചോളരാജാക്കന്മാർ അങ്ങനെ നിരവധിയായ ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെല്ലാം തന്നെ അനന്തപത്മനാഭൻ്റെ മണ്ണിൽ വരികയും നല്ല രീതിയിൽ സംഭാവന നൽകുകയും അനുഗ്രഹം പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ബി സി അഞ്ഞൂറ് മുതലുള്ള വിശിഷ്ടമായ ധനസമ്പത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വിവിധ അറകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ആകർഷണമാണ് ആയിരം ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ അനന്തൻ എന്ന സർപ്പത്തിന്മേൽ ശയിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പ്രതിമ ഈ പ്രതിമ വളരെയധികം പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതാണ് ഇരുപതടി ഉയരവും പതിനെട്ടടി നീളവുമുള്ള വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രതിമയിലെ ഇടത് കൈ ശിവന്റെ പ്രതിരൂപമായ ശിവലംഗത്തിനു മേലാണ് നിത്യവും കൈലാസനാഥനെ ആരാധിക്കുന്ന വിഷ്ണു എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വളരുന്ന താമരപ്പൂവിനുള്ളിൽ ബ്രഹ്മാവിനെ കുടിയിരുത്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇത്തരത്തിൽ ത്രിമൂർത്തികളെ ഒരു ശ്രീകോവിനുള്ളിൽ തന്നെ കുടിയിരുത്തിരിക്കുന്ന അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ കാൽപാദത്തോട് ചേർന്ന് ലക്ഷ്മിദേവിയും അല്പം മാറി ഭൂമിദേവിയും ഈ പ്രതിഷ്ഠയിലുണ്ട് പ്രതിമയുടെ നിർമ്മാണ വൈവിധ്യം കൊണ്ട് ലോകപ്രസിദ്ധമാണ് അനന്തശയ്യൻ ഈ വിഗ്രഹം പൂർണ്ണമായും കല്ലിൽ തീർത്തതല്ല നേപ്പാളിലെ ഗന്ദഗി നദീ തീരത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സാള ഗ്രാമങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗവും തീർത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സാള ഗ്രാമങ്ങൾ ഗന്ദഗി നദിയിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കുകൊണ്ട് പ്രത്യേക പാടുകൾ വന്ന കല്ലുകളാണ് ഇവ ഒരു വിശ്വാസപ്രകാരം വിഷ്ണുവിൻ്റെ ദശാവതാരങ്ങളും ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട കല്ലുകളാണ് സാളഗ്രാമങ്ങൾ സാളഗ്രാമങ്ങളും കടും ശർക്കരയോഗമെന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ ആയുർവേദ കൂട്ടുകളും ചേർത്താണ് ഈ വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വിഗ്രഹത്തെ മുഴുവനായി കാണാൻ ഭക്തർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല മൂന്ന് വാതിലുകളിലൂടെയാണ് ദർശനം ലഭിക്കുക ആദ്യത്തേതിൽ മുഖവും നെഞ്ചും രണ്ടാമത്തേതിൽ ശരീരവും മൂന്നാമത്തേതിൽ പാദങ്ങളുമാണ് ശർക്കരയോഗത്തിൻ്റെ കൂട്ടുന്നത് വളരെ വിചിത്രമാണ് ഉറുമ്പിൻ പുറ്റിലെ മണൽത്തരികൾ ചതുപ്പ് നിലം മലയോരം കടലോരം പുഴയുടെ അടിത്തട്ട് മുതലായ ഭാഗങ്ങളിലെ മണ്ണും മണലും പ്രത്യേക മരത്തടികൾ തിപ്പലി കുരുമുളക് നാൽപ്പാമരം ചുക്ക് തുടങ്ങിയ ഔഷധങ്ങൾ വിവിധ എണ്ണകൾ ധാന്യപ്പൊടികൾ പലതരം മരപ്പശകൾ ചന്ദനം കർപ്പൂരം തുടങ്ങിയ ചൂർണങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അരച്ചും ചാലിച്ചുമാണ് കടും ശർക്കരയോഗം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അനന്തശയ്യനെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ദിവാകര മുനി എന്ന തുളുവ് മഹർഷിയാണെന്ന് മതിലകം രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് എന്താണ് മതിലകം രേഖകൾ പ്രാചീന തമിഴ് മലയാള ഭാഷകളിൽ താളി ഓലകളിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ഈ രേഖകൾ ഏകദേശം മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ്സിൽ അക്കാലത്തെ ഭരണ രാഷ്ട്രീയ ദൈനംദിന പാരിസ്ഥിതിക പശ്ചാത്തലങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കടും ശർക്കര യോഗത്തിനാൽ നിർമ്മിച്ചതിനാൽ ഈ വിഗ്രഹത്തിൽ അഭിഷേകങ്ങൾ മറ്റമ്പലങ്ങളിലെ പോലെ നടത്താറില്ല അഭിഷേകങ്ങൾക്കായി മറ്റൊരു അലങ്കാര വിഗ്രഹം ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് വ
ക്ഷേത്ര സമ്പത്ത് ഈ അറകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പിന്നിലുമുണ്ട് ഒരൈതിഹ്യം ഒരിക്കൽ പത്മതീർത്ഥക്കുളത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത ശേഷം ബലരാമൻ കുളക്കരയിൽ വെച്ച് പശുക്കളെ അനേകർക്ക് ദാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ബലരാമൻ ദാനം ചെയ്ത ഈ ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോഴുള്ള അറകൾ ഉള്ളത് അന്ന് മുതലേ ഈ ഭാഗം സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമായത്രേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന ബി നിലവറ ആറ് അറകളാണ് ഇവിടെ ശരിക്കുമുള്ളത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നീ പേരുകളിൽ അവ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിൽ അവസാനത്തെ നാലെണ്ണം ക്ഷേത്രത്തിലെ നിത്യപൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും മറ്റു വിളക്കുകളുമൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന അറകളാണ് അവ ആറു മാസത്തിലൊരിക്കൽ തുറക്കാറുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം എയും ബിയും ശരിക്കും ഈ അറകളുടെ പേര് ഇതല്ല എ നിലവറയുടെ പേര് ഭണ്ഡാര നിലവറ എന്നും ബി നിലവറയുടെ പേര് ഭരതകോൺ എന്നുമാണ് ബി നിലവറയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എ നിലവറ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കോടതി വിധി പ്രകാരം തുറന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും പരാമർശിക്കണമല്ലോ ആദ്യ ഇരുമ്പ് വാതിലും തടി വാതിലും തുറന്നു ചെന്ന അവർ കണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ഇരുട്ട് റൂമായിരുന്നു അന്ന് ആ സമിതിയിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഞെട്ടി എവിടെയാണ് ഇത്രയും നാളും ചർച്ച ചെയ്ത നിധികൾ പരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ ആ മുറിയുടെ ഒരു ചുവർ ഒരു വലിയ കരിങ്കൽ വാതിലാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി ആറ് മല്ലമാർ ചെറുന്നാണ് ആ ഭിത്തി ഒരല്പം നീക്കുന്നത് വെളിച്ചം കാണാത്ത പടിക്കെട്ടിലേക്കാണ് അവർ നയിക്കപ്പെട്ടത് അവസാനം അവർ കണ്ടെത്തി ഈ നിലവറയിലെ അമൂല്യ നിധി ശേഖരം അന്നത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ സ്വർണങ്ങളും ആഭരണവും തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മെസപ്പൊട്ടാമിലെയും ഗ്രീക്കിലെയും എല്ലാം അപൂർവ നാണയങ്ങളും ആ ശേഖരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ അവയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വില കൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ ഏ നിലവറയിലെ മാത്രം അമ്പത് ലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്ക് മേലുള്ള ശേഖരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ അപ്പോൾ അതിലേറെ സമ്പത്തുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബി നിലവറയ്ക്ക് എ നിലവറയേക്കാൾ കടുത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കാണാതിരിക്കില്ലല്ലോ ബി നിലവറ അതിനുമുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് വാതിലുകൾ പക്ഷേ അന്ന് സമിതിയിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ആദ്യ ഇരുമ്പ് വാതിലും പിന്നീടുള്ള തടി വാതിലും മാത്രമാണ് തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മൂന്നാം വാതിലാണ് ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ വാതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം വിശ്വാസങ്ങളും കഥകളുമാണ് പ്രചരിക്കുന്നത് ബി നിലവറ തുറന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല മുഴുവനും നശിക്കപ്പെടുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു തിരുവനന്തപുരം കടലെടുത്ത് പോകുമത്രേ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പിന്നിലുമുണ്ട് ഒരു പശ്ചാത്തലം ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലെ പടിയിൽ പതിയെ ചെവി ചേർത്ത് വെച്ച് കാതോർത്താൽ ഇപ്പോഴും കടലിരമ്പം കേൾക്കാമെന്നാണ് വിശ്വാസികൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ശ്രീകോവിലെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് സമീപത്തായി ഒരു കുഴിയുണ്ട് ഒരിക്കൽ കോവിലിലെ തന്ത്രി കുഴിയുടെ ആഴം നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി തൻ്റെ മോതിരം ഒരു നൂലിൽ കെട്ടി ഇറക്കി ഒരുപാട് ആഴം ചെന്നിട്ടും മോതിരം എങ്ങും തട്ടിയില്ല തിരിച്ചെടുത്ത ആ മോതിരം നനഞ്ഞിരുന്നു നിലവരയുടെ മൂന്നാം വാതിലിന് താക്കോൽ താരങ്ങൾ ഇല്ലെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് പ്രത്യേക നാഗബന്ധന പൂട്ടിട്ടാണ് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നാഗബന്ധന പൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാഗശാസന പൂട്ട് പ്രത്യേക മന്ത്രം മഹാഗരുടെ മന്ത്രം ഒരു പ്രത്യേക താളത്തിൽ ചൊല്ലുകയും അപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന പ്രബന്ധനങ്ങൾ വഴി നിലവറയുടെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ബി നിലവറയ്ക്ക് പുറത്ത് രണ്ട് സർപ്പ ചിഹ്നങ്ങളുമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഉള്ളിൽ നിധി കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന നാഗത്താന്മാരെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്രേ വിശ്വാസങ്ങൾ മറികടന്ന് ആരെങ്കിലും ബി നിലവറ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ആപത്തിലേക്കാണ് വഴിവെക്കുകയെന്ന് ആ ചിഹ്നങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ബി നിലവറയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിരവധി രഹസ്യ വാതിലുകൾ ഉണ്ടത്രേ അതിലൊന്ന് സമുദ്രത്തിനടിയിലാണ് ബാക്കിയുള്ളവ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ആരെങ്കിലും അതിക്രമിച്ച് കടന്ന് ബി നിലവറ തുറന്നാൽ ഈ വാതിലുകളെല്ലാം ഒരേ സമയം തുറക്കപ്പെടുകയും തിരുവനന്തപുരം ജില്ല തന്നെ സമുദ്രജലത്തിനടിയിലാവുകയും ചെയ്യുമത്രേ അറയ്ക്കുള്ളിലെ കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്നത് ഉഗ്രവിഷമുള്ള നാഗങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നിലവറ തുറക്കുന്നയാൾക്ക് സർപ്പദംശനമേറ്റ് മരിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം അറയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്ന പേ അറിയപ്പെടുന്നത് നരസിംഹസ്വാമിയാണ് സ്വാമിയെ ഉപാസിച്ച് കഴിയുന്ന കാഞ്ഞിരോട്ടി യക്ഷ്യമ്മയും ഉണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം ബി നിലവറ തുറന്നാൽ ഇത് അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും നാശത്തിന് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് മറ്റൊരു വിശ്വാസം പക്ഷേ അന്ന് സമിതിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് സി എസ് രാജൻ പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് അദ്ദേഹം ബി നിലവറയുടെ ഈ രഹസ്യവാതിൽ തൊടുകയും തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അറയ്ക്ക് താക്കോൽ പഴുതുണ്ടെന്നും മൂന്ന് തവണ തിരിച്ചാൽ മാത്രം തുറക്കാവുന്ന ഒന്നാണതെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അന്നവർ രണ
അന്നത്തെ ആ കണക്കെടുപ്പിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ സ്വർണ്ണശേഖരം മാത്രം അറയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഏകദേശം അൻപത് ലക്ഷം കോടി രൂപ അതിന് വിലമതിക്കും മറ്റ് അമൂല്യ വസ്തുക്കളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിവെച്ചാൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ധനശേഖരണമായിരിക്കും നിധിശേഖരമായിരിക്കും അത്രേ ശ്രീപത്മനാഭൻ്റെ മണ്ണിലേത്